हेलो एवरी वन माई नेम इज़ उमैद इकबाल आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ आई एम हेयर टू प्रजेंट अ सेमिनार ऑन टॉपिक बॉक्स पुशिंग टेक्नोलॉजी हेयर आर द कंटेंट्स ऑफ माई स्लाइड्स स्टार्टिंग फ्राम इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव बॉक्स पुशिंग मेथड वर्सेज कन्वेंशनल मेथड की कॉम्पोनेंट्स एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज केस स्टडीज सेफ्टी मेजर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट फ्यूचर ट्रेंड एंड कॉन्क्लूजन मूविंग ऑन टू आर फर्स्ट स्लाइड इंट्रोडक्शन बॉक्स पुशिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो नोन एज बॉक्स चैकिंग और पुशिंग मेथड द पर्पज ऑफ पुशिंग ऑफ बॉक्स इज टू फॉर्म ए हॉरिजोंटल ओपनिंग बिलो ग्राउंड और थ्रू इम्बैकमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट अंडर पास बिलो रनिंग रेलवे ट्रैक विद ट्रेंचलेस टेक्निक्स इन रेलवे वेन एवर देर इज़ अ नीड टू मेक अ अंडर पास आइदर फॉर कैनाल क्रॉसिंग और फॉर रेलवे अंडर ब्रिजेस एक्सेट्रा बॉक्स पुशिंग टेक्निक इज़ यूज इट इज़ सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स इन अर्बन एरियाज सेंसिटिव इन्वायरमेंट्स एंड लोकेशन विद कॉन्स्टेंट्स ऑन ट्रेडिशनल एक्सर्वेशन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड वी हैव इट्स ऑब्जेक्टिव इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फॉर्म ए हॉर्जोंटल ओपनिंग बिलो इम्बैकमेंट एंड टू क्रिएट एफिशियंट इको फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट एंड मिनिमली डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन मेथड फॉर डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव सिचुएशन वेयर ट्रेडिशनल मेथड्स आर इम्प्रैक्टिकल नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव बॉक्स पुशिंग टेक्नोलॉजी वर्सेज बॉक्स पुशिंग मेथड वर्सेज कन्वेंशनल मेथड सो बॉक्स पुशिंग मेथड इज लार्जली फेवर्ड इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल मेथड एक्सकवेशन टेक्निक इन बॉक्स पुशिंग वी हैव ट्रेंचलेस एक्सकवेशन विद बॉक्स पुशिंग और जैकिंग वेर एज इन कन्वेंशनल वी हैव ओपन ट्रेंच एक्सकवेशन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मिनिमाइज सॉइल डिस्टर्बेंस रेड्यूस्ड रिस्क ऑफ इरोजन एंड सेडिमेंटेशन वेर एज इन कन्वेंशनल मेथड ग्रेटर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट सॉइल डिस्टर्बशन इरोजन रिस्क स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इन बॉक्स पुशिंग टेक्नोलॉजी फास्टर फॉर सर्टन प्रोजेक्ट्स रेड्यूस कंस्ट्रक्शन टाइम वेर एज इन कन्वेंशनल मेथड्स मे टेक लॉन्गर वेरी इन टाइम लाइन्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट साइज कॉस्ट कंसिड्रेशन एज एक्सकवेशन एंड बैक फिलिंग कॉस्ट इन बॉक्स पुशिंग टेक्नोलॉजी इज रेड्यूस्ड एंड इन कन्वेंशनल इट इज़ हाइयर एप्लीकेबिलिटी वेल सूटेड फॉर टनल्स कलवर्ड्स अंडरग्राउंड पैसेजेस वेर एज इन कन्वेंशनल वर्सटाइल सुटेबल फॉर वेरियस सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वी हैव की कॉम्पोनेंट्स यूज इन द टेक्नोलॉजी प्री फेब्रिकेटेड कॉन्क्रीट बॉक्सेज आइदर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप हाइड्रोलिक जैक्स दीज आर यूज टू पुश द सेगमेंट्स इन टू द ग्राउंड रेल्स और स्किड बीम्स दीज आर यूज टू गाइड द मूवमेंट ऑफ बॉक्सेज विद इन द ट्रेंच कटिंग एजेस ऑफ एन इंस्टॉल्ड ऑन द लीडिंग एज ऑफ द बॉक्स सेगमेंट टू हेल्प पेनीट्रेट द सॉइल और ग्राउंड नाउ वी हैव इट्स एप्लीकेशन एक्सकवेशन एक्सकवेशन इज कैरीड आउट एट एंट्रेंस एंड एग्जिट आफ्टर दैट कास्टिंग ऑफ थ्रस्ट पेड फॉर गाइड फॉर गाइडेंस ऑफ बॉक्स फेब्रिकेशन ऑफ फ्रंट एंड रियर शील्ड बॉक्स कास्टिंग एंड प्लेसिंग pushing shifting pushing operation now the construction process open excavation is carried out for construction of thrust bed these four figures shows the for, um, formation of thrust bed and pushing operation of box figure 1 shows the design of thrust wall size of pin sockets and shear keys figure 2 shows casting of thrust bed figure 3 shows pin sockets for pushing and and figure 4 pushing of box using hydraulics now what is thrust bed thrust bed beam and keys are all designed in rcc these are designed to resist the thrust extorted by jacking force and transfer it to soil at bottom and sides in cohesive soil shallow piles are required to transfer the load jacking supports is made by providing suitable pockets in the bed to accommodate pin supports at last 
on completion of jacking thrust bed is utilized as floor bed so it is left in place moving on to next we have box casting and pushing the rcc box is casted in convenient length segments of total pushing length the box section is designed as per irs irc code of practice for loading concrete grade normally kept as m35 m35 is a mixed design now moving on to the um, figures figure 5 shows setting off of box pushing operation and figure 6 shows movement of box using hydraulic jacks front cutting shield and rear jacking shield front cutting shield designed for front working face made from 16 mm to 20 mm thickness of um, mild steel plates housed on an rcc box section with anchor bolts strengthened with stiffeners and face plates rear jacking shield anchored steel plate on the bottom slab of the rcc box designed to evenly distribute jacking load on the concrete area fabrication of front shield it is fabricated for cutting action and to provide support to prevent caving in of soil caving in of soil means uh, the soil exerts an opposite uh, pressure when the box is casted into the soil so to prevent caving uh, to prevent that pressure we use this uh, uh, fabrication and we use this front, uh, front shield this is the longitudinal cross sectional view of the front cutting shield fabrication of rear shield it is provided by anchoring steel plates on the face of bottom slab of rcc box to suitably distribute the jacking load this is used to distribute the jacking load so uh, rear support shield now its advantages and disadvantages mm, advantages it is non disruption to rail traffic it has a better quality control time of completion is less as it is trenchless excavation it saves manpower because of hydraulic jacks and uh, latest equipments used it does not involve crane and heavy equipment less involvement of other department this advantages need skilled supervision and trained staff we cannot change the alignment of box it's difficult to rectify it no scope of night working as it is uh, as it is a precise work it is difficult to construct in hard rock strata when the lateral and vertical alignment of box is getting disturbed then it is difficult to correct it moving on to next we have case studies construction of underpass on new delhi mumbai rail route the underpass project is being executed by northern railway on behalf of delhi development authority It links Okla industrial area to Kalindi Bunj in Noida. The underpass drastically shortens the travel distance from Sarita Bihar to Okla, reducing it from 9 km to just 1 km. Uh, the project employs box pushing to ensure continuous rail traffic during construction. The technique involves dividing a reinforced concrete box into 1000 metric ton segments. These segments are precast next to the railway embankment and then pushed into position using hydraulic jacks. The underpass crosses the bustling daily Mumbai rail route with around 300 daily trains and locomotives. Construction involved creating the underpass beneath seven active rail tracks, a complex engineering challenge. Uh, Northern Railway pushed three adjacent boxes at once within a 45 meter width. Three hydraulic, three hundred hydraulic jacks, each with a one fifty metric ton capacity, were used to make move the large RCC box segment under seven active railway tracks. The conclusion of this case study shows that uh, the route, uh, the travel distance, of uh, from Sarita Vihar to Okla, reduces the uh, distance from nine kilometer to just one kilometer by using this box pushing technology. So next case study is of Kolkata Metro Rail Project India. In this project, construction of underground tunnel is being carried out beneath the Hooghly River. 
This project also uses box pushing technique and uh, this uh, technique minimizes disruption to river traffic and reduce the environmental impact compared to traditional method of river crossing. The next case study is of Deep Tunnel Sewerage System Singapore. In Deep Tunnel Sewerage System Singapore, it is a massive underground sewer network designed to designed to enter uh, waste ma water management. Box jacking was used to create tunnel for the DTSS. Precast segments were pushed under the underground to form the sewer tunnels. This all method also minimizes surface disruption in urban areas, reduced environmental impact and accelerated tunnel construction. Moving on to next slide, safety measure. Safety measures. It ensures proper training for all personnel involved. Regular check and maintain all equipment for safe operation. Monitor and control load and pressure during box pushing. Uh, identify and address potential hazards and unstable ground conditions. Provide adequate ventilation in confined spaces and monitor air quality. Accurately locate and mark underground utilities to prevent damage. These all are very important safety measures to be taken into consideration. Moving on to next slide, we have our environmental impact. The environment impact, environmental impact of the project is it reduces excavation, minimizes soil disturbance and habitat disruption. It decreases the carbon footprint of construction project. Carbon footprint refers to amount of gases that are generated due to the excavation activities. Mostly carbon dioxide and methane gases are being generated. So by using box pushing technology, it decreases the carbon footprint of construction project. Now future trends. Advancement in automation for precise and efficient segment placement. Emphasize on eco-friendly materials and methods to reduce carbon footprint. Smart system adapting to changing conditions. Widespread used in construction project, especially in urban areas. Moving on to next, we have conclusion. So we conclude that box pushing technology offers an innovative and efficient solution for underground construction. Its key advantages include reduced disruption, environmental benefits, cost effectiveness and safety. This method is particularly valuable in densely populated urban areas and situations where traditional excavation is impractical. Precise alignment and great control are crucial for its successful implementation. It's, uh, it continues to evolve with ongoing advancement and future potential in the field of civil engineering. At last, I want to say thank you.